Oke Bray, kembali lagi di Ratu Ore Nyetir Kali ini kita sedang menggunakan unit Mitsubishi Expander Ultimate Yang facelift kedua Ya ini yang CVT Bray Ini mobil baru saja keluar dari dealer Dan untuk pertama kalinya celote harian menggunakan Expander Ultimate milik pribadi Karena sebelumnya Expander Ultimate itu milik subscriber kami Dan kebetulan Warna tipe sama semuanya hanya saja beda nick ya fin fin kodenya ini 2022 kalau yang milik subscriber kami 2021 oh saya baru sadar yang baru ini yang facelift kedua itu sudah auto lock bray gitu bray sudah auto lock di kecepatan 20 kira-kira tadi ya sekarang kita pakai brake hold Auto hold, nyalakan, injek rem penuh Sudah Sudah aktif ya Ya ini untuk auto start stop engine Saya offin aja Karena saya pengen tetap hidup mesinnya Wah ini joknya lembut sekali Kainnya Biasanya kita beli mobil itu Mesti dapat sarung jok yang ini original oh. fabric ya kalau dinaikin enak nyaman resikonya cepat kotor jelas gitu kalau yang di dashboard ini dia kulit jadi gampang dibersihkan kalau yang kulit ya tapi kalau yang fabric itu harus di salon kalau mau bersihkan bahasanya di salon maksudnya lebih repot tentu saja lebih mewah ya bre dan di mobil ini sudah dilengkapi kaca film SKKB samping kanan kiri belakang termasuk full depan gitu loh bray udah mendung aja nih ini kalau hujan semoga berkah ya bray semoga hujan masuk deh toil gas holdnya putus oh jadi saya baru ingat kalau holdnya ready hanya siap dia putih tapi kalau kita injek penuh holdnya jadi hijau disitulah peran hold aktif bray gitu loh bray eh, eh. ya setelah kita berkendara sebentar di jalan yang tidak rata tadi sangat terasa bahwa perbedaan suspensi dengan yang versi preface lift preface lift itu mentul-mentul empuk yang ini ribonya cuma sekali ya tergolong empuk jadi kalau buat luar kota ini mestinya lebih nggak pusing dan surprisingly naik ini berasa tinggi sekali seolah-olah kayak bawa SUV nggak sedang bawa MPV gitu loh bray untuk klaksonnya mirip banget dengan Nissan Grand Livina dual tone Mungkin karena satu aliansi ya, Bray. Ini klaksonnya jauh kalau mau pakai jempol ini agak uh, agak kejauhan. Jadi harus tekan gini, Bray. Gitu loh, Bray. Untuk remnya feelingnya mahal. Padat banget remnya ini. Kalau pemula bawa mobil ini pasti seneng nih rasa remnya padat tidak kopong terus juga anak saya bisa duduk di tengah karena ada uh, konsol tengah yang tinggi beda dengan expander yang lama itu kan konsol tengahnya pendek ya jadi buat duduk itu kurang nyaman It's yang ini nyaman sekali Iya, ini AC-nya dingin. Ini ya, kita di Jalan Kenjeran ini, Bray. Kita menuju ke timur, menyapa Mas Gofur dari luar dealer. <laughs> Karena melewati dealernya. Yang lalu kita jemput Velos, malah mampir ke Mitsubishi ya. Yang ini nggak mampir Toyota. 
karena kita ada keperluan lain dulu bray gitu loh bray untuk suara sein ini saya dapat defaultnya seperti itu bisa diganti ya tinggal posisikan di transmisi P jadi bunyinya nanti bisa kita atur seperti Ultraman yang mau sekarat wah nyaman banget bro kedap banget ya bro kita coba buka kaca ya di luar bising-bising kita tutup bahkan suara kolong nggak ada luar biasa luar biasa suara truk itu mungkin nggak terdengar di kamera ya padahal truk ini suaranya kenceng saya mau buka kaca tapi bau ini kan bawa ayam ayam negeri iya ayam negeri bukan bukan ayam sipil <laughs> ayam kampung berarti sebutannya bukan ayam sipil eh dimnya keren loh karena LED ya jadi tembakannya itu mantep banget nya nggak mau masuk berarti tak masukin. Ini lagunya kakak Kesa buat ngaji. Ini lagunya kakak Kesa buat ngaji. Mami buat buat ngaji mami. Ini Pindah mami. dulu Bray. Holdnya biarkan aktif ya Maksudnya ready, siap digunakan Biarkan seperti itu Karena saat berhenti pun kita kepake untuk lampu merah Contohnya seperti ini ya Ini lampu merah Kita injek penuh, jadi hijau Di posisi itulah dia aktif bray nggak akan jalan Kalau kita tujuannya untuk parkir Parkir kan stop and go tuh Maju berhenti, maju berhenti Jangan aktifin hold Nanti saat mobil kita berhenti, dia berhenti gak mau jalan, harus digas. Nah, saat ngegas itu resikonya mobil nyundul, maju, bahaya. Jadi, kita gunakan dengan bijak, bray. Kita gunakan saat nunggu macet-macetan seperti ini. Mau di netral, mau di D, bebas. Ini saya suka dari tuas transmisinya, mirip dengan Pajero Sport. Artinya, tanpa beli Pajero Sport, kita sudah merasakan di expander ini, bray. Gitu loh, bray. Ya, tombol AC-nya keren. Kalau dibanding yang lama modenya ada mode kaki ini kaki saya sedang uh, lembab kita setel semoga tidak bau kaki <laughs> terus ini yang hilang ya tombol ini dummy padahal di depan itu ada lubang AC mestinya kalau kita klik tik, AC nya mendinginkan kaca apabila terjadi ngembun di kaca begitu loh bray kulitnya ini yang saya suka juga Perforated. Sudah hijau, masuk deh toil gas. Terus kelemahannya AC digital ini ada loh Bray. Saat kita menggunakan expander yang preface lift itu kalau kita klik ke arah kaki dan kepala itu kita bisa atur untuk bukaan kakinya sedikit saja itu bisa jadi kaki tidak sedingin ini kakinya bisa cuman sedikit sekali dinginnya kalau di digital kita pilihannya kaki kepala atau kepala aja atau kaki aja jadi pilihannya terbatas tidak bisa separuh-separuh kalau di yang versi mechanical itu bisa kita atur bukaan buat kaki ini mau sebesar apa gitu loh bray. karena kan tuas ya bentuknya ini dingin sekali jadinya kaki saya Udah jadi kepala aja Gitu loh bray Mendung sekali Cocok untuk Bikin konten kalau hujan ini Ini klaksonnya menarik Semenjak facelift pertama 
klakson expander itu sudah seperti ini bre sudah dual tone karena yang single tone itu aduh <laughs> lucu suaranya kita dihempaskan itu ribonnya tidak bolak-balik sekali aja ini kita nyalakan lampu kota otomatis langsung meredup baik monitor MID speedometer itu bre WD nyantai bener bu oke bre jadi kurang lebih begitu loh bre kesan pertama Selamat harian dengan Mitsubishi Xpander facelift kedua. Semoga video ini bermanfaat bagi anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.